Привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Лад 5 Краша, и мы летим в Монтенегро для того, чтобы сделать классных природных явлений, что ли, на галечном пляже, вокруг скал и местных достопримечательностей. Марина нас встретит в городе Тиват, потом мы направимся в бар, и, соответственно, поскольку... Самолет примерно наполовину заполнен пассажирами, есть очень много свободного места, и э, я решил совершенно наглым образом поставить штатив в проходе и сделать рисунок красивым витиеватым тегом э, надпись Монтенегро прямо в самолете. Возможно, я единственный художник, который сделал это в самолете прямо на ходу, кто знает. Это наше первое утро в апартаментах, поскольку вчера в магазине нашли помидоры, какие-то еще овощи, и Маша решила приготовить из этого тост, тост с помидорами. Покажи, как ты управляешься. Вот. И днем или к вечеру уже пойдем смотреть какие-нибудь локации для творчества. Девушка, которая нас встречала, сказала, что вот здесь вот рядом с Red Beach есть очень классное публичное место с огромными скалами, небольшой заводью, тихой. Здесь, как правило, очень спокойно, мало людей, их практически нет. И можно сделать очень классные рисунки, что я сегодня и осуществлю. Место оказалось совсем рядом, около 4 километров от нашей квартиры. Здесь, как видите, никого нет. Я жду, пока сядет солнце, и можно будет накреативить в онлайн эскизов, которые я создал в своем телефоне. Что такое онлайн, сингл лайн? Это направление в искусстве, когда вы берете линию, формируете образ светом, допустим, и появляется узнаваемый объект, не отрывая карандаша от бумаги. В моем случае не выключая фонарик. Вот. Все это будет золотыми линиями плюс однодиодными фонариками. Уже темнеет, люди почти разошлись. Скоро начнется мое время. Здесь всего два прожектора. Я думаю, они меня сильно не повредят. Собрались на гору Руми, на территории которой располагается музей заповедник старого города Бар, история которого насчитывает более двух с половиной тысяч лет. Площадь заповедника 4,5 гектара. И история города неспокойна. Скажем так, в разные времена и эпохи его завоевывали сербы, византийцы, венецианцы. Пока в итоге пришла Османская империя, сделала здесь перевалочный пункт. Никола Петрович освободил город от турок и по неизвестным сейчас данным произошел крупнейший взрыв с кладов пороха и с тех пор восстанавливать было практически нечего. Был построен ближе к морю, порядка двух километров ниже по склону горы. Новый город Бар. Собственно, вот и все. Мы здесь будем делать рисунки светом. Я запланировал порядка 11 эскизов. Очертания жителей, их утвари, их быта. Посмотрим, что получится. Территория заповедника частично освещается, поэтому посмотрим, насколько актуально можно использовать пространство. Вот.
Мы пришли сюда где-то 8 часов. Приставали два с половиной часа. Здесь и тут отключает периферийное освещение. И город, старый город становится полностью темным, что очень способствует для создания моих задумок. В целом все получилось, так что я очень доволен. Быть людей, их контуры, их стены их города, выложенные из камня, очень вдохновляет. Тут шикарно просто. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Увидимся.